ഇന്ത്യൻ സേന യതിയുടേതെന്ന് അവകാശപ്പെട്ട് ട്വീറ്റ് ചെയ്ത് കാൽപാദത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ടില്ലേ എന്നാൽ ഇപ്പോൾ ഇന്ത്യൻ സൈന്യം കണ്ട കാൽപ്പാടുകൾ യതിയുടേതല്ലെന്നും മറിച്ച് കരടിയുടേതാണെന്നും നേപ്പാൾ സൈന്യം ഇന്ത്യൻ സൈന്യത്തോട് പറഞ്ഞു ചർച്ചാ വിഷയമായ യതി ശരിക്കും സത്യമോ മിഥ്യയോ ഇത്രയും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടാൻ യതി ഒരു ഭീകര ജീവിയാണോ നേപ്പാളിലെ കഥകളിലും മിത്തുകളിലും പരാമർശിക്കുന്ന ഭീകര രൂപിയായ മഞ്ഞു മനുഷ്യനാണ് യതി എന്നാൽ അത് ഒരു സാങ്കല്പിക കഥാപാത്രമാണ് എന്നാണ് പലരും വിശ്വസിക്കുന്നത് എന്നാൽ യതി യാഥാർത്ഥ്യമാണെന്നും കണ്ടവരുണ്ടെന്നും പറഞ്ഞു പോരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അതിനൊന്നും ഒരു തെളിവുമില്ലായിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയഞ്ചിലാണ് ഹിമാലയത്തിൽ അസാധാരണ വലിപ്പമുള്ള മനുഷ്യരൂപത്തെ കണ്ടതായി ബ്രിട്ടീഷ് ജോഗ്രഫിക്കൽ സൊസൈറ്റിയിലെ അംഗങ്ങൾ അവകാശപ്പെട്ടത് പിന്നീട് ഇതുവരെ പലതവണ പല ഹിമാലയൻ യാത്രക്കാരും ഈ രൂപത്തെ കണ്ടതായി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു പാതി മനുഷ്യനും പാതി മൃഗവുമായി അറിയപ്പെട്ട ഈ ജീവിക്ക് യതി എന്ന പേരും നൽകി പലരും യതിയുടെ കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടു മുടി കണ്ടു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് രംഗത്തെത്തി എന്നാൽ വിശ്വസനീയമായ ഫോട്ടോകൾ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഹിമാലയത്തിന്റെ മുകളിൽ പന്ത്രണ്ടായിരം അടി ഉയരത്തിൽ ജീവിക്കുന്ന നേപ്പാളി ഷെർപ്പകളുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളിലാണ് യതിയുടെ ഉത്ഭവം ശിവഥകൾ എഴുതിയ ഫോക്ക് ടെയിൽസ് ഓഫ് ഷെർപ്പ ആൻഡ് യതി എന്ന പുസ്തകത്തിൽ യതിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പന്ത്രണ്ട് കഥകളുണ്ട് അതിലൊക്കെയും ഏറെ അക്രമാസക്തമായ ഒരു സത്വത്തിന്റെ ഇമേജ് ആണ് യതിക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് മറ്റു നാടോടി കഥകളെ പോലെ യതി കഥകളുടെയും ലക്ഷ്യം ഒന്നു മാത്രം മഞ്ഞുമലകളിലെ അപകടങ്ങളിൽ നിന്നും കുഞ്ഞുങ്ങളെ പേടിപ്പിച്ച് സുരക്ഷിതരാക്കി നിർത്തുക നേപ്പാളിലെ ഷെർപ്പ അമ്മമാർ അവരുടെ വാശിക്കാരായി കുഞ്ഞുങ്ങളെ യതി എന്ന ഭീകര സത്വത്തെ പറ്റിയുള്ള പൊടിപ്പും തൊങ്ങലും പിടിപ്പിച്ച കഥകൾ പറഞ്ഞ് ഭയപ്പെടുത്തി ഉറക്കി ഹിമാലയത്തിലെ എവറസ്റ്റ് അടക്കമുള്ള കൊടിമുടികളുടെ സൗന്ദര്യത്തിൽ മരം മയങ്ങിയ പാശ്ചാത്യ പർവ്വതാരോഹകരുടെ വരവോടെ ഈ നാടോടി കഥയ്ക്ക് പുത്തൻ മാനങ്ങൾ ചമയ്ക്കപ്പെടുകയുണ്ടായി യതിയെ കണ്ടു എന്ന മറ്റുള്ള നിരവധി കഥകൾ പ്രചരിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ അതിന്റെ ദുരൂഹത ഇരട്ടിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തിയൊന്നിൽ എവറസ്റ്റ് കീഴടക്കാൻ വന്ന ബി ബി സി പർവ്വതാരോഹകനും രാഷ്ട്രീയ പ്രവർത്തകനുമായ ചാൾസ് ഹോവാർഡ് ബെറി അന്ന് ഭീമാകാരമായ ചില കാൽപ്പാടുകൾ കണ്ടതായി മാധ്യമങ്ങൾ അറിയിച്ചിരുന്നു അൻപതുകളിൽ യതിയെ അന്വേഷിച്ചുകൊണ്ട് പർവ്വതാരോഹക സംഘങ്ങൾ പുറപ്പെട്ടു ഹോളിവുഡ് സിനിമാ താരം ജെയിംസ് സ്റ്റുവേർട്ട് എവറസ്റ്റിൽ നിന്ന് മടങ്ങിയത് യതിയുടെ വിരലും കൊണ്ടാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനൊന്നിൽ സ്റ്റുവേർട്ടിന്റെ ഈ കണ്ടെത്തലിന്റെ ഡി എൻ എ ടെസ്റ്റ് നടത്തിയപ്പോൾ അതൊരു മനുഷ്യന്റെ വിരലാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു അതിന് പിന്നാലെ വീണ്ടും പുതിയ കണ്ടെത്തലുകൾ പലതും വന്നു യതിയുടെ തലയോട് യതിയുടെ എല്ലിൻ കഷ്ണങ്ങൾ തലമുടി നാരുകൾ അങ്ങനെ അങ്ങനെ പലതും വിശദമായ പരിശോധനകളിൽ അവയല്ല മറ്റു ജന്തുക്കളുടേതാണെന്ന് തെളിഞ്ഞു ഹിമാലയൻ നിവാസികൾ യതിയെ പല പേരിട്ടാണ് വിളിക്കുന്നത് ചിവറ്റുകാർ മിഷ എന്ന് വിളിക്കും മനുഷ്യക്കരടി എന്നാണ് അർത്ഥം മീഗോയ് ബൺ മൺഷി മിർക്ക കാങ് ആദ്മി എന്നിങ്ങനെയാണ് യതിയുടെ മറ്റ് വിളിപ്പേരുകൾ കാര്യമായ തെളിവുകളൊന്നും ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും ഇന്നും യതിയുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്ന നിരവധി പേരുണ്ട് ഈ ലോകത്ത് അവരിൽ ചിലർ ഇന്നും യതി എന്ന ഭീകര രൂപിയായ ഹിമക്കരടി മനുഷ്യക്കുരങ്ങിനെ തേടിക്കൊണ്ട് ഹിമാലയത്തിന്റെ കൊടുമുടികൾ കേറിയിറങ്ങുന്നു നാടോടി കഥകളും മിത്തുകളും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നിടത്തോളം കാലം യതി എന്ന സങ്കല്പവും ഈ ലോകത്ത് തുടരുക തന്നെ ചെയ്യും